การทดลองเรื่องจำลองการเกิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของทานน้ำอุปกรณ์การทดลองกรวด 1,000 กรัมทรายา 2,000 กรัมน้ำสะอาด 1,500 ลูกบาทเซนติเมตรกล่องพลาสติกหรือถาดพลาสติกพร้อมเจาะรูระบายน้ำไว้หนึ่งใบสายยางขนาดเล็กยาวประมาณ60เซนติเมตรหนึ่งอันภาชนะทรงสูงสำหรับใส่น้ำและรองรับน้ำหนึ่งใบหนังสือที่มีความหนาหนึ่งถึงสองเล่มวิธีการทดลองนำกรวดและทรายมากองแยกกันและให้ทั้งสองกองมีความสูงเท่ากันเทน้ำลงบนกองตะกอนทั้งสองด้วยความเร็วและปริมาณน้ำเท่ากันสังเกตลักษณะร่องน้ำที่เกิดขึ้นและบันทึกผลนำทรายมากองจำนวนสองกองให้ทั้งสองกองมีความสูงต่างกันเทน้ำลงบนกองตะกอนทั้งสองด้วยความเร็วและปริมาณน้ำเท่ากันสังเกตลักษณะร่องน้ำที่เกิดขึ้นและบันทึกผลนำทรายมาเกลี่ยลงในกล่องพลาสติกที่วางเอียงจากนั้นค่อยๆฉีดน้ำลงบนทรายอย่างต่อเนื่องสังเกตน้ำจำลองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเกี่ยวกับทิศทางการไหลของน้ำขนาดและรูปร่างของทานน้ำจำลองความเร็วของทานน้ำจำลองรวมถึงการกัดเซาะการพัดพาและการสะสมของทรายที่เกิดขึ้นผลการทดลองเทน้ำเท่ากันบนกองตะกอนต่างชนิดที่มีความสูงเท่ากันผลที่ได้จากการสังเกตกองกรวดและกองทรายจะถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องน้ำแต่กองกรวดซึ่งมีขนาดตะกอนหยาบกว่าจะต้านทานต่อการกัดเซาะของน้ำที่เทลงมาได้มากกว่ากองทรายจะถูกน้ำกัดเซาะให้ไหลออกมาจากกองทรายก่อนกองกรวดผลการทดลองเทน้ำเท่ากันบนกองตะกอนชนิดเดียวกันแต่มีความสูงไม่เท่ากันน้ำจะกัดเซาะตะกอนให้เกิดลักษณะเป็นร่องกองตะกอนที่สูงกว่าน้ำกัดเซาะกองตะกอนให้เกิดเป็นร่องมากกว่าและรวดเร็วกว่าผลการทดลองเมื่อฉีดน้ำลงบนกองตะกอนในกระบะทรายตะกอนที่มีขนาดเล็กสุดได้แก่ทรายละเอียดจะถูกพัดพาออกมาจากกองตะกอนก่อนตะกอนขนาดอื่นๆและจะถูกน้ำพัดพาไปสะสมและทับถมในลักษณะที่แผ่กระจายออกไปและเมื่อฉีดน้ำต่อไปเรื่อยๆสายละเอียดที่สะสมและทับถมกันในบริเวณดังกล่าวจะถูกน้ำพัดพาออกไปอีกและจะไปสะสมและทับถมบริเวณพื้นที่ราบต่อไปตามลำดับสรุปผลการทดลองเมื่อฉีดน้ำลงไปบนกองตะกอนตะกอนกรวดจะทนต่อการกัดเซาะของน้ำได้มากกว่าตะกอนทรายซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทรายละเอียดจึงถูกน้ำกัดเซาะพัดพาออกจากกองตะกอนก่อนตะกอนกรวด
และกองตะกอนที่อยู่สูงกว่าความราดชันพื้นที่มีผลทำให้น้ำมีความแรงและความเร็วมากกว่าดังนั้นร่องน้ำของกองตะกอนที่สูงกว่าจะถูกน้ำกัดเซาะมากกว่าเมื่อฉีดน้ำไปที่ทรายจะพบว่าตะกอนทรายละเอียดจะถูกพัดพาออกมาสะสมตัวก่อนและถ้ายิ่งฉีดน้ำนานขึ้นตะกอนทรายก็จะถูกพัดพาไปไกลมากขึ้นและตะกอนกรวดก็จะถูกพัดพาสะสมและทับถมกันต่อไปตามลำดับ